Salutations mes chevronnés, je me trouve devant la patinoire de mon enfance et on s'en va rejoindre ma voisine qui est en train de devenir la prochaine Marie-Philippe Poulain du hockey. Even if you don't remember her, you will remember her goals. Et moi, sur le 31 e avenue, j'arrivais jamais à être compétitif. Celui qui habitait juste là, il a joué sa première game avec les Flyers de Philadelphie en novembre dernier. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'était d'envirer mon bâton de bord et de crier « Et les bien, ben, on se replonge dans nos souvenirs d'enfance. Ouais. C'était développé parce que tu jouais avec des joueurs qui étaient beaucoup plus forts que toi. Hein? Beaucoup plus forts, ouais. Des Danick Martel de ce ça. monde. Il m'a appris à jouer, lui, <rire> C'est quoi tes souvenirs avec Danick, Gab? Moi, je me rappelle deux choses. Un, quand on jouait au hockey dans la rue avec, puis qu'il déjouait tout le monde, puis qu'il courait plus vite que tout le monde. Puis deux, quand on jouait à cachette, puis se voyait chez eux, là, puis il fallait aller toucher au poteau en premier, mais lui, il courait plus vite que tout le monde. Fait que des fois, il m'amenait sur ses épaules. Fait qu'on. <rire> J'arrivais en premier avant son frère, puis mon frère. Moi, j'étais j'étais bien contente, là. Bon, mais Gab, comme il manque un passeur, hein. Ben là. Oh, oh, oh! <rire> Je vais sortir mon chandail de Danick Martel. Et voilà. Ça, ça va être mon ordre de gloire. J'ai jamais eu les skills de Danick, mais là, c'est comme si j'étais lui. Je vais sortir le joueur d'un échelle en moi. Tous les joueurs d'hockey ont un rôle à jouer. C'est le même, ça marche si tu veux gagner. Et gars, avec ce chandail-là, t'as accompli tout ton exploit. Oui, oui, monsieur. En 2015, les Jeux du Canada, on a remporté l'or alors que j'avais 15 ans. J'ai tout le temps été le défenseur, fait que c'était tout le temps moi qui avait l'air d'un code. Même si j'ai fait un de je vais pas encore avoir. <rire> ouais, gars, à moins 22, il fait un peu trop frais. Ouais. Euh, on va aller faire l'entraînement dedans, on va aller voir, voir comment, que, comment je le compare à okay, toi. Ok, on va voir si je t'aime pas toujours. Bon, t'es-tu prêt, Jimmy? Let's go! Let's go! Gab, tu t'entraînes à ton école secondaire. C'est quoi tes souvenirs de Marie-Rivière? Je me rappelle avoir passé 5 ans ici. Mon père, comme. Euh... Il était toujours à l'école à chaque midi, parce qu'il travaille ici. Puis euh, sinon, j'étais en sport études en hockey féminin. À chaque jour, on allait sur la glace. Il m'a dit, regarde ça, Jim, dans le temps que j'avais des broches. Il faut que je ne ressemble pas à la de l'année féminin. Regarde, ton nom est deux fois plus. Ouais. T'en souviens plus? Non, t'en souviens plus. Je pensais juste une fois. <rire> bon, regarde, ben, là, je vais essayer de faire ton training. OK. Premier atelier, c'est quoi? Là, ça va être une jump sur un euh, box. Hey! <rire> On va se servir comme une trampoline. Ouais, peut-être que ça va plus marcher. <rire> ouais, ouais, ouais. Yeah! <rire> J'essaie d'avoir le corps du joueur d'hockey. Mais là, Gab, toi, t'avais plus d'équilibre que moi, là. Ouais. Faut que je vais laisser une petite chance. Ouais. <rire> boys, boys, boys. <rire> On va se mettre un peu de poudre. Boys, boys, boys. <rire> yeah! Même pas capable de faire un chin-up. En tout cas, bien hâte de voir ma voisine encore une fois avec la feuille d'érable sur son chandail. Merci beaucoup d'avoir été là. Si ça vous tente de suivre le dernier vlog, c'est juste ici. Et abonnez-vous à ma page Facebook, juste ici. Salut, là. Ciao, ciao.